లోక కళ్యాణార్థం ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీన విశాఖలోని మహారుద్రాభిషేకం నిర్వహిస్తున్నట్లు అనకాపల్లి ఎంపీ ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాస్ తెలిపారు తగరపు వలస వద్ద ఉన్న అవంతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుతున్నట్టు వెల్లడించారు వంద మంది నిస్వార్థ కఠిన దీక్షా పరులకు ఏడడుగుల మట్టి శివలింగ రూపంలో కొలువైన రుద్రునికి శంకు డమరుక ఘంట మొదలగు విశేష వాయిద్యములతో మహారుద్రాభిషేకం మహాభస్మాభిషేకం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నట్టు ఎంపీ వివరించారు కార్యక్రమంలో విశాఖ నగర ప్రజలంతా పాల్గొనవలసిందిగా కోరారు ఇందులో భాగంగా విశాఖ నగరంలోని ఆయన నివాసంలో నేడు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వివరాలు వెల్లడించారు వారితో పాటు సుమారుగా వంద మంది నాగసాధువులు వచ్చి చితాభస్మంతో శివుడికి అభిషేకం అది దేశంలో ఎక్కడా వచ్చినా ఒకే టెంపుల్ జరుగుతుంది ఉజ్జయని మహంకాళేశ్వరుడికి జరుగుతుంది మరి శివుడు అంటే లైకాలుడు సృష్టి స్థితి లైకాలుడు ఆయన సృష్టిని సృష్టించేది ఆయనే ఈ స్థితి ఉండటానికి కారణం ఆయనే మళ్ళీ మన అందరినీ కూడా లైన్ చేసుకుని కూడా ఆయనే అలాంటి లైకాలుడు అనుగ్రహానికి మరి మనందరం కూడా ప్రీతిపోతలు అవ్వాలి ముఖ్యంగా మన విశాఖ జిల్లాలో దైతాంగం అంతా బాగుండాలి అందరూ ప్రజలు అందరూ ఎందుకంటే మనందరం చెప్తాం రైతే దేశానికి వెన్నుమోకండి రైతు బాగుంటేనే మిగిలిన వ్యాపారాలు కానీ మిగిలిన ఉద్యోగస్తులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా బాగుంటారు కాబట్టి తప్పనిసరిగా గతంలో శరం గారికి తెలుసు ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా కంటిన్యూస్గా చేసేవాళ్ళు ఈ యజ్ఞ యాగాదులు కావచ్చు ఈ అభిషేకాలు కావచ్చు ఈ తపస్సు కావచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే మనిషికి జీవితంలో ఎప్పుడైతే డబ్బుకి ప్రాముఖ్యత పెరిగింది దానివల్ల మనిషి యాంత్రిక జీవనానికి అలవాటు పడి ఎప్పుడైతే ప్రకృతి మర్చిపోతున్నాడో ఆ ప్రకృతి అప్పుడప్పుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని కరువు రూపంలో కావచ్చు వరదల రూపంలో కావచ్చు భూకంపాల రూపంలో కావచ్చు ఇలా మరి ఆగ్రహిస్తుంటుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రకృతితోటి మనిషి మనుగడ సాధించినంత కాలం మనిషికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కానీ ఎలాంటి హాని కానీ ఉండదు కాబట్టి మనం ప్రకృతిలో నుంచే పుట్టాం ప్రకృతిలో నుంచి కలిసిపోతాం కాకపోతే ఈ మధ్యన అంటే ఇవన్నీ కూడా బియాండ్ సైన్స్